बसमीम् अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर क्लास माय नेम इज मिसबा अमीर लेक्चरर बॉटनी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज खानेवाल वी विल स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 15 दैट इज होमियोस्टेसिस टुडे दिस इज आवर लेक्चर नंबर 1 टॉपिक्स जो जो आज हम इसमें कवर करेंगे वो हैं कांसेप्ट ऑफ होमियोस्टेसिस कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम Difference between hypotonic, hypertonic, and isotonic environment, osmoregulation in plants and animals, and at the same time osmoregulation in different environments. First of all, we will study about homeostasis. What is homeostasis? Basically, protection of internal environment from the harms of fluctuations in external environment is called homeostasis. बेसिकली क्या है अगर हर एक सेल है वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को कॉन्स्टेंटली मेंटेन रख सकता है तो क्या होगा वो सरवाइव कर जाएगा उसका सरवाइवल पॉसिबल हो जाएगा लेकिन अगर कोई भी एक ऐसा सेल जो कि अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को कॉन्स्टेंट नहीं रख सकेगा देन वट विल हैपन इट इट लुक्स लाइक वो सरवाइव नहीं करेगा इट वुड रेस्ट इन पीस ओके नेक्स्ट मेकनीजम्स ऑफ मेंटेनिंग होमियोस्टेसिस देर आर टू लेवल्स एट ऑर्गेनिज्म लेवल एंड ऑर्गेनिज्म लेवल पे क्या होता है ऑस्मो रेगुलेशन होती है एक्सक्रीशन होती है और थर्मो रेगुलेशन होती है ऑस्मो रेगुलेशन बेसिकली क्या चीज़ है सोल्यूट्स और वाटर का बैलेंस है अगर हम एक्सक्रीशन की बात करते हैं वेस्टफुल प्रोडक्ट का बॉडी से निकलना दिस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स थर्मो रेगुलेशन थर्मो रेगुलेशन में क्या होता है टेम्परेचर का बैलेंस टेम्परेचर को रेगुलेट करना दिस इज बेसिकली थर्मो रेगुलेशन नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द सेल लेवल सेल लेवल पे हमारे पास दो चीज़ें आती हैं इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इंटरनल इन्वायरमेंट को अगर हम लोग मेनटेन रख सकते हैं कोई भी सेल अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रख सकता है बेशक बाहर वाले इन्वायरमेंट के अंदर कुछ भी हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड मेंटेनिंग होमियोस्टेस कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोलिंग सिस्टम देर आर बेसिकली थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोलिंग सिस्टम इन कंपोनेंट्स में हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं रिसेप्टर्स देन कंट्रोल सेंटर एंड देन इफेक्टर्स कोई भी चेंज अगर वो इन्वायरमेंट के अंदर आ रहा है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्टीमुलस वो स्टीमुलस की फॉर्म में होगा तो सबसे पहले बॉडी के वो पार्ट्स जो कि स्टीमुलस को डिटेक्ट करेंगे दैट आर रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स होंगे रिसेप्टर्स के बाद मैसेज किधर जाएगा कंट्रोल सेंटर के पास जाएगा कंट्रोल सेंटर के पास जब मैसेज जाएगा तो वो उसको कन्वे कर देगा इफेक्टर्स की तरफ इफेक्टर्स क्या हैं वो पार्ट्स हैं जो कि रिस्पॉन्स को शो करेंगे नेक्स्ट डायग्राम में हम देखते हैं होमियोस्टेसिस है इम्बेलेंस आया स्टिमुलस ने शो करवाया चेंज डिटेक्ट हुआ रिसेप्टर्स के थ्रू फिर उसके बाद क्या हुआ कंट्रोल सेंटर के पास मैसेज किया कंट्रोल सेंटर के पास मैसेज जाने के बाद कंट्रोल सेंटर क्या करेगा इफेक्टर्स तक मैसेज को कन्वे करेगा इफेक्टर्स क्या करेंगे रिस्पॉन्स शो करेंगे कि अब चेंज लाया जाए जिसकी वजह से क्या होगा इम्बेलेंस करेक्ट हो जाएगा उसके बाद एट द सेम टाइम वी हैव वी हैव एन एग्जांपल ऑफ टेम्परेचर अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो बॉडी के अंदर क्या होगी हमें सर्दी महसूस होगी शिवरिंग स्टार्ट कर देंगे और एट द सेम टाइम अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो स्वेटिंग्स शुरू हो जाएगी ये जो रिस्पॉन्स हैं ये इफेक्टर्स शो करते हैं बैलेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट इन अ बॉडी और अ सेल हमारे पास बेसिकली तीन टाइप्स के सोल्यूशन आते हैं अगर हम लोग बात करें सबसे पहले हमारे पास है आइसोटोनिक सोल्यूशन हाइपोटोनिक सोल्यूशन एंड देन हाइपोटोनिक सोल्यूशन आइसोटोनिक सोल्यूशन की पहले हम बात करते हैं इसमें क्या होता है जितनी सोल्यूट की कंसनट्रेशन सेल के बाहर है उतनी ही सोल्यूट की कंसनट्रेशन सेल के अंदर होगी लाइक यू कैन सी इट इन दिस डायग्राम इसमें क्या है ट्वेंटी परसेंट सोल्यूट कंसनट्रेशन एटी परसेंट वाटर आउटसाइड द सेल सेम इज ट्वेंटी परसेंट सोल्यूट कंसनट्रेशन एंड एट्टी परसेंट वाटर इन द सेल वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल 
इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर सेल के अंदर भी जाएगी और बाहर भी मूव करेगी उसके बाद अगर हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि सोल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वाटर इसमें क्या है अगर हम लोग इसकी देखें 40% परसेंट सोल्यूट की जो कंसनट्रेशन है और 60% परसेंट वाटर की कंसनट्रेशन है और अगर हम सेल के अंदर की बात करते हैं 20% परसेंट सोल्यूट एटी परसेंट वाटर दैन वट विल हैपन अंदर पानी ज़्यादा है सोल्यूट कम है पानी सेल के बाहर मूव कर जाएगा उसके बाद अगर हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं इसके अंदर क्या होता है सोल्यूट की कंसनट्रेशन कम होती है लाइक यू कैन सी इन दिस डायग्राम 10% परसेंट सोल्यूट कंसनट्रेशन इन नाइन्टी वाटर और अगर हम लोग सेल के अंदर की बात करते हैं 20% परसेंट सोल्यूट कंसनट्रेशन एटी परसेंट वाटर वाटर मूव इन द सेल अंदर सोल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है बाहर कम है तो क्या होगा बाहर से अंदर की तरफ पानी मूव करके आएगा इधर ये दो और डायग्राम्स हैं जिसमें क्लियरली एक्सप्लेन किया जा रहा है अबाउट द मूवमेंट ऑफ वाटर इन हाइपरटोनिक हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक दिस वाज ऑल अबाउट द पार्ट वन ऑफ लेक्चर नंबर वन नेक्स्ट हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग नेक्स्ट uh, जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे दैट इज़ एक्चुअली ये है इसी का पार्ट लेक्चर नंबर वन का ही पार्ट है बट इट वाज लेंथी सो आई हैव डिवाइडेड इट इनटू टू पार्ट्स